witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj mamy dla Was Renault Captura pochodzącego z 2013 roku. I właśnie w tym roku ten model dopiero wchodził na rynek. W hiszpańskim Valladolid jest on nadal produkowany. Mimo swoich rozmiarów jest przypisany do segmentu B jako miejski crossover. Stał się następcą modelu Modus. Auto ma wiele cech wspólnych z Renault Clio czwartej generacji, na przykład płytę podługową oraz wygląd zewnętrzny. Jego sylwetka jest dynamiczna. Widoczna jest duża ilość przetłoczeń. W 2016 roku wypuszczono wersję dla rynku rosyjskiego. Gabaryty zostały lekko zwiększone, a w nazwie Captur umieszczono literę K. Ten pojazd to odpowiedź na auta konkurencji, czyli Mazdę CX-3, Nissan Yuka, Kien Sul czy Fiat 500X. Kaptura można nabyć za kwotę w przedziale od 25 do nawet 90 tysięcy złotych za tegoroczny model. Pod maską mamy 90-konnego diesla 1.5 DCI. W palecie silnikowej są 4 diesle oraz 3 benzniaki o mocy od 90 do 120 koni. Przez użytkowników polecane są wszystkie wersje, poza właśnie tą najmocniejszą 120-konną jednostką benzynową TCE. Spalanie naszej wersji wynosi około 5 litrów, co jest świetnym wynikiem. Bagażnik minimalnie pomieści 377 litrów ładunku. Natomiast po zużeniu foteli otrzymamy 1235 litrów. Jest to świetny wynik, czy z pewnością wyróżnia się na tle konkurencji. Gdy zajrzymy sobie do wnętrza auta, miłośnicy marki Renault na pewno dostrzegą podobieństwo do modelu Clio. Kokpit pokryty jest twardym, lecz dobrym jakościowo plastikiem. Jego spasowanie jest bardzo dobre. Miejscami umieszczono pomarańczowe elementy, które dodają świetnego efektu. Spójrzmy na przykład na kierownicę, której wygląd robi świetne wrażenie. Również zegary wyglądają ciekawie. Przejdźmy teraz do omówienia wyposażenia. Systemów Mamy abs -y, ASR oraz SP. Elementy takie jak szyby czy lusterka są elektryczne. Na pokładzie mamy automatyczną klimatyzację, system start-stop i komputer pokładowy. Jest też rozbudowany system multimedialny, posiadający m.in. radio czy nawigację. Znajdziemy również gniazdka AUX oraz SD. Manualna pięciobiegowa skrzynia, na liczbę 90 koni spokojnie wystarcza. Producenci w aucie umieścili wiele różnych schowków. Nie ma tutaj ogromnej ilości miejsca, jednak jest ona wystarczająca. Przedni fotel maksymalnie do przodu odsuniemy do tej pozycji. A minimalnie do tego położenia. Schowek również ma ciekawy design w postaci szuflady i do tego jest całkiem pojemny.
podczas jazdy Captur również wygląda całkiem dobrze. Auto prowadzi się bardzo pewnie, mimo nawet wysokiej prędkości na autostradzie. Wyciszenie jest niezłe, fotele wygodne, a skrzynia bardzo precyzyjna. Do zalet zaliczymy sobie świetny wygląd, na pewno przyciągający oko pomarańczowy kolor, dobry silnik oraz układ jezdny, który daje sporo frajdy z jazdy. Natomiast do wad dla niektórych osób może być to niewystarczająca ilość przestrzeni wewnątrz pojazdu. To auto oceniliśmy na 9 punktów w skali do 10. W tym odcinku to byłoby na tyle. Zachęcam do obejrzenia poprzednich filmów, komentowania oraz subskrybowania kanału. A jeśli chcesz by Twój samochód ukazał się w kolejnych filmach, to skontaktuj się z nami już teraz. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!